আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফু মান চৌধুরী এদিকে ডিইউপি এর সাথে কনজারভেটিভ পার্টির সমঝোতা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিশ্লেষকরা বিশেষ করে সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পক কনজারভেটিভ সরকার কতদিন টিকতে পারে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে মোস্তাক বাবুলের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন জাকির হোসেন কয়েস ব্রিটেনের নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং আজ সোমবার কনজারভেটিভ দলের নেতা তেরেজাম এর সাথে ডিইপির দুই বিলিয়ন পাউন্ডের ডিল নিয়ে এটিএন এর সাথে কথা বলতে গিয়ে বাংলা পোস্ট সম্পাদক বেসার তারেক চৌধুরী বলছেন যে যাই বলুক এত তাড়াতাড়ি আর একটা নির্বাচন কনজারভেটিভ দল দেবে না অপরদিকে আরেকজন আইনজীবী বেসার নাজির আহমেদ বলছেন দেশে আরেকটা স্ন্যাপ ইলেকশন অত্যাশন্য ছয় মাস যাক বছর যাক তখন তো কিছু একটা হতে পারে এই অবস্থায় দশ দিনের আলটিমেটামে কোনো ধরনের কাজ হবে না আপনার যেহেতু শুনেছেন যে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন আমি এই মেস মেসার জন্য আমি যাই এই মেসা আপে বিশৃঙ্ক করার জন্য আমি দায়ী সুতরাং আই ট্রাই টু সলভ ইট গেট ফ্রম দি সিচু মানে গেট আউট অফ দি সিচুয়েশন লেবারের একটা উইন উইন সিচুয়েশন রয়েছে সেই জন্য তারা হুট করে তারা আরেকটা নির্বাচন হোক সেটা কেউই চাইবে না টোরি পার্টি চাইবে না কোনোভাবেই চাইবে না গ্রেনফিল্ড টাওয়ারে যে ইতিহাসের ভয়াবত কি বলে অগ্নিকাণ্ড ঘটলো এবং অল্প সময়ের ভিতরে ব্রিটেনে তিনটা টেরোরিস্ট অ্যাটাক ঘটলো এগুলো সব কিছু মিলিয়ে থেরাজামের লিডারশিপের অনেকটা দুর্বল দিকগুলো প্রকাশ পাচ্ছে যেটা আগে প্রকাশ পাচ্ছিল না ইলেকশনের আগে ওনার অ্যাবসলিট মেজরিটি ছিল হাত সুসংহত ছিল কিন্তু ইলেকশন পরে যেটার উনি অ্যান্টিসিপেট করেছিলেন ওনার হাত শক্ত হবে সেইটা না হয়ে বরং অনেকটা আনপ্রেডিক্টেবল অনেকটা কি বলে অনিশ্চয়তার মুখে রাজনীতিটা চলে গেছে আবার ডিইপির সাথে জোট বাঁধাটাকে ব্যারিস্টার নাজির বলছেন এই দলটি যেহেতু একটি আঞ্চলিক দল তাই প্রধানমন্ত্রী এটা নিয়ে বিপাকে পড়বে আবার বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার চৌধুরী বলছেন অন্য কথা ব্রিটেনে সরকার গঠন করেছেন টেরেজামে এমন একটা দলকে নিয়ে যেটা খুবই রাইট উইং একটা দল এক্সট্রিম রাইট উইং দল যার পলিসি ফিলোসফির সাথে অনেক কিছুর সাথে কনজারভেটিভ পার্টির মিলে না সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য একটা ডিলে অংশ নিয়েছে ডিউপির সাথে যেটা আমরা কোয়ালিশন সরকার বলছি না এটাকে বলা হচ্ছে কনফিডেন্স অ্যান্ড সাপ্লাই উভয়ের কাছে প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি ব্রেক্সিট নিয়ে ডেভিড ডেভিস নিজেও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এটা নিয়ে কোনো জটিলতা দেখছেন কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী এবং আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ তাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন তর হুট করে এই কোনো সিদ্ধান্ত আসবে ডেভিড ডেভিসই বলেন বা তেরেসা মেই বলেন কোনো সিদ্ধান্ত আসবে এটা আমার মনে হচ্ছে না দেখতে হবে এবং কেউ এক্সপার্ট না প্রায় তেতাল্লিশ বছরের যে সংসার সেই সংসার ভেঙে কে কিভাবে কে কত অংশ পাবে কোন অংশ কার পক্ষে যাবে কেউ বলতে পারতেছে না ইউরোপিয়ান লিডারসের সাথে যখন কম্প্রোমাইজ করবেন নেগোসিয়েশন করবেন তখন অনেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা কিন্তু একটা শতাব্দীর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বিষয় যার সাথে ব্রিটেনের রাজনীতি অর্থনীতি সামাজিক অবস্থা ওয়ার্ল্ডে তার অবস্থান ইউরোপিয়ান দেশগুলির সাথে তার অবস্থান এগুলো অনেক কিছু নির্ভর করে এবং গত দশকে তো নই শতাব্দীতে এই ধরনের নেগোসিয়েশনের ধরনের স্ট্রং অ্যাকশনের দরকার হয় নাই কিন্তু কতটুকু করতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী কনজারভেটিভ পার্টি কারণ জাতি দ্বিধা বিভক্ত এখন জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে প্রায় দুই বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করার পরও কি ফিরে আসবে দেশের স্থিতিশীলতা দেশের মানুষ কি আতঙ্কমুক্ত হবে তবে বিশ্লেষকদের ধারণা প্রধানমন্ত্রী তেরাজামের আপ্রাণ প্রচেষ্টা হয়তো বা সফল হবেন তিনি স্বস্তি পাবেন ব্রিটেনবাসী মোস্তাকবাবুল এটিন বাংলা ইউকে লন্ডন এক মাসে সিয়াম সাধনা শেষে সোমবার বাংলাদেশে উদযাপিত হলো পবিত্র ঈদ উল ফিতর ঈদের প্রধান জামাত হয় জাতীয় ঈদগাহে এতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্য ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মোনাজাতে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সুখ সমৃদ্ধি আর জঙ্গি সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ কামনা করা হয় মাহবুবুল কবির চপলের রিপোর্ট ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে মহামিলনের দিন এক মাস সিয়াম সাধনার পর আল্লাহর কাছ থেকে উপহার পাবার মুহূর্ত সকাল থেকে মুসল্লিদের ঢল জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের দিকে যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ছিল কড়া তল্লাশি নিরাপত্তার সাথে দরকারই আছে দেশের স্বার্থ এটা প্রয়োজন আমরাও নিরাপত্তা চাই 
কিন্তু তারপরে এখানে এত কড়া নিরাপত্তা না মানুষ তো সব রাস্তা নামাজ পড়বে এক ঘন্টা হয়ে গেল শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ঈদের প্রধান জামাতে শরীক হন রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদ সদস্য বিচারপতি রাজনীতিবিদ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেখানে ছিল না কোনো প্রটোকল ছিল না কোনো ভেদাভেদ নারীদের নামাজের জন্য এবারও জাত ঈদগাহে ছিল আলাদা ব্যবস্থা সকাল সাড়ে আটটায় ঈদের জামাত শুরু হয় ইমামতি করেন বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান ঈদগাহ ময়দানে জায়গা না পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান হাজারো মুসল্লি দীর্ঘ এক মাস সংযমের মাধ্যমে সঠিক পথে চলার অনুশীলনের সুযোগ হয় মুসলমানদের পাপ মুক্তি আর রহমত পাবার আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করেন তারা দুরাকাত ও আজিব নামাজ শেষে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন লাখো মুসল্লি নামাজের পর কুশল বিনিময় করেন মুসল্লিরা হিংসা বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর কোলাকুলি করেন সৃষ্টি হয় অন্য রকম আবহের ঈদ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে এক কাতারে সামিল করেছে বাড়িয়েছে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ প্রত্যাশা তা যেন সারা বছর অটুট থাকে যে শ্যাম সাধনা এক মাস ট্রেনিংয়ের মাস তো এইটা যেন আমাদের সারা বছর আমাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি নামাজ পড়তে এসেছি জাতির উদ্যোগ নামাজ পড়তে খুবই ভালো লেগেছে ঈদে নামাজ মাঠে নামাজটা না পড়লে মনে হয় না যে আমরা ঈদ করতেছি রাষ্ট্রপতি যেখানে আসছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেই জন্য এখানে নিয়ে আসা শুধুমাত্র এক মাস বা দুইটা দিন এটা যথেষ্ট না আমাদের সারাটা বছর যেন ইসলামের পথে আমরা থাকতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে এদিকে বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদে ঈদের পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এতে হাজারো মুসল্লি অংশ নেন বিগত দিনের কষ্ট আর ব্যর্থতা ভুলে কালদান এবং শান্তির সৌগাত নিয়ে আসে ঈদ সৃষ্টি হয় ভাতৃত্ব এবং আনন্দ কোনো পরিবেশে এই আনন্দ যেন সবসময় থাকে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের মাহুব কবির চপল কেটিএন বাংলা ঢাকা ওদিকে ইতালির রাজধানী রোমে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হয়েছে এই প্রথম পিয়াসা ভিতরীয় পার্কের ভিতরে ও বাইরে ঈদের নামাজের আয়োজন করেছে নেতৃবৃন্দ ফলে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ছিল তাদের প্রতি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানী রোমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈদের আনন্দ ছিল উচ্ছ্বাস ছিল ঠিকই ধর্মীয় ভাবগামীদের মধ্য দিয়ে রোমে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হলেও এই প্রথম জাতীয় ঈদগাহ বিভক্ত হয়ে পেশা ভিতরীয় পার্কের ভেতর এবং বাইরে পৃথক পৃথক ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করেন সমাজপতিরা রাজধানীতে এবার সর্বোচ্চ সাতাশটি স্থানে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় পেশা ভিতরীয়তে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় এখানে ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোবান শিকদার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক এবং আঞ্চলিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা নামাজ আদায় করেন রাষ্ট্রদূত প্রবাসী সহ সকল বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানান আনন্দের দিনে আমি বাংলাদেশের প্রবাসের এবং বিশ্বের সকল মুসলমানদের অনাবির শান্তি সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি সামাজিক নেতারা সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেও তারা আগামীতে ধর্ম নিয়ে বিভক্তি না টানার আহ্বান জানিয়েছেন আমরা বিগত দিনের ন্যায় ভবিষ্যতেও এই পিয়াসা বিক্রিয়ার পার্কে জাতীয় ঈদগার ময়দানে আমাদের জাতীয় জামাত এখানে অনুষ্ঠিত হবে আপনারা অন্তত ধর্মকে নিয়ে কোনো কিছু না করে আপনারা আগামী ঈদের জন্য প্রস্তুত থাকুন বাংলাদেশ কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সমস্ত সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সমিতি থেকে শুরু করে এই ঈদের আয়োজন করেছে তাদের পক্ষ থেকে জানাই সকলকে ঈদ মোবার ছাড়া রোমের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং অন্যান্য মসজিদ ছাড়া উত্তর পীড়িতারা সান পাওলো মন্তানিওয়ালা তিপুরতিনা সহ বিভিন্ন স্থানে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঈদ হতে এবার নামাজ পড়েই কর্মস্থলে ছুটে যাওয়ার ঘটনা ছিল খুবই কম ফলে প্রতিটি স্থানে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সমাগম ঘটে হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা রোম রোমের পাশাপাশি ইটালির মিলান ভারেজে নোভারা কার্নাতে বেনিস সহ অন্যান্য শহরে ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি আহসান হবিব শিমুল জানান মিলান সেন্টার জামে মসজিদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মসজিদে নূর শাহজালাল জামে মসজিদ এবং পাদভা মসজিদে বেশ কয়েকটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এসব ঈদ জামাতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন 
যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে স্পেনের মুসলমানরা উদযাপন করেছে পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের প্রতিনিধি মিনহাজুল আলম মামুন জানান মাদ্রিদের বাংলাদেশি অধ্যুষিত লাভা পিএস এর কাসিনো মাঠে ঈদের দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এছাড়া ভ্যালেন্সিয়া মালাগা কর্ডোবা বিলবাও বার্সেলোনা সহ স্পেনের বিভিন্ন শহরে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় নামাজের পর মোনাজাতে মহান আল্লাহর কাছে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করেন মুসল্লিরা ঈদগা মাঠে উপস্থিত হয়ে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান মাদ্রিদের ডেপুটি মেয়র খরখে গার্সিয়া পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ম্যানচেস্টারের রুসাম ও লংসাইডের মসজিদগুলোতে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি ফুরকানুর রহমান চৌধুরী সাগর জানান এসব জামাত ছাড়াও লংসাইডের দারুল সালাম শাহপরান এবং ফোরাম সেন্টারের মসজিদগুলোতেও তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় ঈদ জামাতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইকবাল আহমেদ ও বিই গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল নাসির ওয়াহাব শাহজালাল মসজিদের চেয়ারম্যান আশিক মিয়া সিজিল সহ আরও অনেকে নামাজ শেষে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদা আর ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে লেস্টারে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি বদরুল আলম জানান লেস্টারে বিভিন্ন মসজিদের পাশাপাশি খোলা মাঠে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করা হয় স্থানীয় ভিক্টোরিয়া পার্কে সকাল নয়টায় প্রথম ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় এতে ইমামতি করেন ড মৌলানা আব্দুল সালাম এছাড়া লেস্টারের দারুস সালাম মসজিদ ও মসজিদে বায়তুল মোকারমে বেশ কটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় এতে ইমামতি করেন মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ লতিফি ও হাফিজ আব্দুল জলিল প্রতিটি জামাতে মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে ব্রিস্টল শহরের বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি খায়রুল আলম লিঙ্কন জানান দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ ঘন পরিবেশে বাংলাদেশি পাকিস্তানি সোমালিয়ার নাইজেরিয়ান নাগরিক সহ হাজারো লোকের উপস্থিতি ঘটে এসব জামাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বিপুল সংখ্যক মুসল্লির একত্রে নামাজে অংশগ্রহণের দৃশ্য মূলধারা সবাইকে বিস্মিত করে বিভিন্ন জামাতে ইমাম ও খতিবগণ তাদের খুদবাই বলেন ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং এখানে জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই ব্রিটেনের অন্যান্য স্থানের মতো স্কানথর্পে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর স্থানীয় শেফিল্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের জামাত আমাদের প্রতিনিধি ফখরুল হাসান জানান জামাতে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন এ সময় বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উদ্যোগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক এক সেমিনার এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জেনারেল ম্যানেজার শাকিল মেরাজ কান্ট্রি ম্যানেজার মোহাম্মদ শফিকুলের শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর শরীফা খান বক্তব্য রাখেন এটিএন বাংলা ইউকের সিইও হাফিজ আলম বক্স ইউকে বিমান অ্যাপ্রুভ ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হেলাল খান লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফারুক টাওয়ার হ্যান্ডমেডস কাউন্সিলের স্পিকার সাবিনা আক্তার সভাপতি আশা করেন এয়ারলাইন্সের কাছ থেকে একটা মানসম্মত সেবা পাওয়ার এবং একটা আন্তরিক প্রতিবেশন সেবা পাওয়ার আমাদের যারা আমরা কর্মী সবাই একই মানের সেবা দিতে পারি তা নয় কার কি ঘাটতি আছে কেন আমাদের কী ধরনের আচরণ করা উচিত এবং আমাদের কাজের প্রতি আমাদের মন মানুষের দিকে থাকা উচিত পাশাপাশি আমাদের সিস্টেমকে ডেভেলপ করা এবং যদি এখানে কোনো অপচয় দুর্নীতি থাকে সেগুলোকে হ্রাস করা যে পদক্ষেপ সেগুলোই সুধাচ কৌশল আজকে আমাদের বাংলাদেশ বিমানের প্রধান কার্যালয় থেকে জেনারেল ম্যানেজার পাবলিক রিলেশন এখানে এসেছেন এখানে বিমানের যারা ইউকে অবস্থিত বিমানের যারা স্টেক হোল্ডার বিমানের সমস্ত এজেন্ট সরাসরি যারা টিকেট সেল করে থাকে কার্গো এজেন্ট যারা বিমানে চড়ে এখানে বিজনেস কমিউনিটি এখানকার ন্যাশনাল যারা ডিগনিটারিস সামাজিক যারা সাংবাদিক মহল যারা বিমানে খবর প্রচার করে তাদের সবার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এই আয়োজনটা করি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ